Hi, this video is about the biography of Ram Krishan Bajaj and in this video we are covering the early life and career of Ram Krishan Bajaj along with the IMC Ram Krishan Bajaj National Quality Awards and, in, and the criteria framework and categories of that award. So starting with the early life and introduction of Ram Krishan Bajaj. Kamal Nayan ki death ke baad mein Sari Bajaj group ki jitni bhaag dhoa tiwa 1972 ke andar Ram Krishna Bajaj ki kandho pe aagai thi. Ram Krishna Bajaj zara dar apni joh energies hai, woh social services or social welfare program joh Bajaj group ki hoote te, un mein lagate te. Un ka ye maanna tha ki woh society ke liye kaam karke zara dar logo ke andar ek impactful or ek meaningful contribution de paayenge environment ke liye or society ke liye. और इसके साथ ही उन्होंने कंट्री की फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर काफी बार पार्टिसिपेट भी किया था अर्ली लाइफ ऑफ राम कृष्ण बजाज वो सबसे छोटे बेटे थे जमनालाल और जानकी देवी बजाज के और अगर देखा जाए तो इसेंशियली एक प्रोडक्टिव फ्रीडम मोमेंट के क्योंकि वो महात्मा गांधी और आचार्य विनोद भावे की देखरेख में बड़े हुए थे इस चलते उन्होंने इंडिया के अंदर फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था और इसी वजह से वो तीन साल के लिए जेल भी गए थे उनके बड़े भाई कमल नायन बजाज की डेथ के बाद वो हेड बन गए थे बजाज ग्रुप के वो एक बिजनेसमैन से ज्यादा वो बिजनेस लीडर थे क्योंकि वो हमेशा कंसर्न रहते थे बिजनेस एथिक्स बिजनेस सेल्फ रेगुलेशंस और कंज्यूमर वेलफेयर के लिए रामकृष्ण बजाज प्रेसिडेंट है एफआईसीसीआई के जो कि एक इंडियन नेशनल कमेटी है इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स की और आईएमसी के आईएमसी इंडिया की फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है इसके साथ ही वो काफी सारी इंडस्ट्रीज और टेड ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन और फाउंडर भी हैं जैसे कि काउंसिल फॉर फेयर बिजनेस प्रैक्टिस एंड द नेशनल सेंटर फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट उनके सोशल वर्क को और उनके बिजनेस एथिक्स को देखते हुए द आईएमसी रामकृष्ण बजाज नेशनल क्वालिटी अवार्ड 1996 के अंदर स्टैब्लिश किया गया था जिससे कि उन ऑर्गेनाइजेशन को एक स्पेशल रिकॉग्निशन मिल सके जो कि एक्सीलेंट है अपनी वर्किंग और एथिक्स के अंदर जो क्राइटेरिया इस अवार्ड का वो इंफोसाइज करता है गवर्नेंस और एथिक्स के अंदर ओपननेस और ट्रांसपेरेंसी लाने के अंदर कस्टमर और बिजनेस के अंदर वैल्यू क्रिएट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रैपिड इनोवेशन लाने के लिए जिससे कि वो चैलेंजिंग एनवायरनमेंट को फेस कर सके हमारी जो नॉलेज असेट्स हैं उनका कैपिटलाइजेशन हो सके चाहे आपका बिजनेस छोटा है या फिर बड़ा है या फिर इन्वॉल्व है सर्विस मैन्युफैक्चरिंग हेल्थ केयर एजुकेशन या फिर ऑफिस या फिर मल्टीपल साइट्स के अंदर या फिर अक्रॉस ग्लोब के अंदर ये जो अवार्ड्स के क्राइटेरिया हैं वो एक वैल्यूबल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं कि हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे से प्लान बना सकते हैं अनसर्टन एनवायरनमेंट के हिसाब से अगर आप तैयार हैं कि आप पूरा आईएनसी रामकृष्ण बजाज नेशनल क्वालिटी अवार्ड चैलेंज लेना चाहते हैं तो आप एक सेल्फ असिस्मेंट कर सकते हो खुद के इंटरनल इम्प्रूवमेंट के लिए या फिर आप सेल्फ असिस्मेंट कर सकते हो अवार्ड के अंदर एप्लीकेशन देने के लिए अगर आपको ये अवार्ड नहीं भी मिलता ना तो भी इस अवार्ड को सबमिट करने के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जैसे कि हर एक एप्लीकेंट को एक डिटेल फीडबैक रिपोर्ट भेजी जाती है उनके इंडिपेंडेंट और एक्सटर्नल असिस्मेंट करने के बाद में जो कि एक स्पेशलाइज ट्रेंड और एक रिकोगनाइज एक्सपर्ट्स के पैनल के द्वारा की जाती है क्राइटेरिया फ्रेमवर्क एंड कैटेगरीज किन किन क्राइटेरिया से फ्रेमवर्क है जिन पर आपको पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड्स मिलने वाला है फिर नहीं सबसे पहला है लीडरशिप लीडरशिप कैटेगरी में एग्जामिन किया जाता है कि कैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर लीडर हैं वो अपने एम्प्लॉयज के एक्शन को गाइड करते हैं और कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन को एक सस्टेन लेवल पे लेके आते हैं और इन सब के साथ में वो ये भी इमेजिन करते हैं कि कैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन गवर्नेंस सिस्टम उसका है और कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन अपने लीगल एथिकल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करती है द सेकेंड वन इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में एग्जामिन किया जाता है कि कैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी जो है आपके ऑब्जेक्टिव्स या फिर एक्शन प्लान को वो कैसे बनाती है और इसके साथ में ये देखा जाता है कि वो कैसे स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजिक प्लान्स को चूज करती है डेवलप करती है और उनको चेंज करती है जब जरूरत होती है उनको चेंज करने की और साथ ही में जो प्रोसेस होता है इसको वो कैसे मेजर करती है थर्ड वन इज कस्टमर फोकस अपने एक लॉन्ग टर्म मार्केट के अंदर सक्सेस लाने के लिए कैसे आपकी जो कंपनी है वो कस्टमर के साथ में एंगेज करती है जो एंगेजमेंट है वो उसके अंदर माना जाता है कि कि कैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक कस्टमर फोकस कल्चर बनाती है और इसके साथ में कैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर्स को सुनती है उनकी क्वारीज को या फिर उनके फीडबैक्स को और अपने आप को इम्प्रूव करती है या फिर इनोवेशन की अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करती है द फोर्थ वन इज मेजरमेंट या फिर एनालिसिस एंड नॉलेज मैनेजमेंट इसमें देखा जाता है कि कैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन जो डेटा है उसको सिलेक्ट करती है गैदर करती है एनालाइज करती है मैनेज करती है और कैसे उसको इम्प्रूव करती है और उसको कन्वर्ट करती है इन्फॉर्मेशन और नॉलेजेबल असेट्स में क्योंकि जो डेटा होता है वो सिर्फ एक रॉ फिगर्स होती है जब तक अपन डेटा को प्रोसेस नहीं करेंगे तब तक वो एक इन्फॉर्मेशन नहीं बन पाता 
और इसीलिए देखा जाता है इस अवार्ड में कि कैसे जो आपकी कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन है वो रिव्यू करती है और यूज़ करती है अपने डेटा को परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए द फिफ्थ वन इज़ वर्क फोर्स फोकस इसमें हम देखते हैं कि कैसे हम हमारे जो वर्क फोर्स है उसके सामने बिहेवियर रखते हैं और उनको मैनेज करते हैं डेवलप करते हैं जिससे कि हम उनके पूरा पोटेंशियल को यूटिलाइज कर सकें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल मिशन को अचीव करने के लिए और नई स्ट्रैटेजीज और एक्शन प्लान बना सकें इस कैटेगरी में एग्जामिन किया जाता है कि कैसे हम हमारे वर्क फोर्स की कैपेबिलिटीज को असेस करते हैं और एक वर्क फोर्स एनवायरमेंट बनाते हैं जो उसके अंदर की हाई परफॉर्मेंस होती है लोगों की द सिक्स वन इज प्रोसेस मैनेजमेंट इस कैटेगरी में एग्जामिन किया जाता है कि कैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन वर्क सिस्टम को डिज़ाइन करती है और उसके साथ में अपने प्रोसेस को डिज़ाइन करती है मैनेज करती है और इम्प्रूव करती है जिससे कि वो अपने वर्क सिस्टम को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके और अपने कस्टमर्स को वैल्यू डिलीवर कर सके जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिले और सस्टेनेबिलिटी मिले द नेक्स्ट इस रिजल्ट इस कैटेगरी में एग्जामिन किया जाता है कि कैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस हो रही है और कैसे वो इम्प्रूव हो रही है हर की एरिया में जैसे कि प्रोडक्ट आउटकम कस्टमर फोकस आउटकम फाइनेंशियल एंड मार्केट आउटकम्स वर्क फोर्स फोकस आउटकम्स परफॉर्मेंस इफेक्टिवनेस आउटकम एंड लीडरशिप आउटकम जो परफॉर्मेंस लेवल्स होते हैं वो हमारे कॉम्पिटिटर्स या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि सिमिलर प्रोडक्ट बना रही है उनके साथ कंपेयर करके निकाले जाते हैं नाउ वी विल लुक टू द आई एम सी राम कृष्ण बजाज नेशनल क्वालिटी अवार्ड्स कैटेगरीज इस अवार्ड की छह कैटेगरीज हैं जो कि है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल बिजनेसेस ओवरसीज ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एक्सलेंस जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग सर्विस स्मॉल बिजनेस या फिर ओवरसीज हैं ये चारों कैटेगरीज हमारी बिजनेस एक्सलेंस के अंदर आती है और जब हम बिजनेस एक्सलेंस की बात करते हैं मतलब कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रॉफिट बनाने में एक्सलेंट है चाहे वो उसका जो हेड क्वार्टर है वो इंडिया में है या फिर वो एक फॉरन कंपनी है जिसकी एक सब यूनिट इंडिया में है या फिर कोई इंडिया की यूनिट है जिसकी सब यूनिट हमारे बाहर है प्रॉफिट बिजनेस के अंदर हम इंक्लूड करते हैं डोमेस्टिक फॉरेन ओन कंपनी जॉइंट वेंचर कॉपरेशन सॉल प्रोपराइटरशिप पार्टनरशिप या फिर किसी भी पब्लिक या फिर प्राइवेट कंपनी के अंदर होल्डिंग्स को अब हम इनको डिटेल में देखते हैं द वेरी फर्स्ट वन इज मैनुफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रोड्यूस करती है फिर सेल करती है मैनुफैक्चर प्रोडक्ट्स को या फिर प्रोसेस को इन कंपनीज के अंदर आते हैं हमारी एग्रीकल्चर माइनिंग या फिर कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट्स सेकेंड वन इज सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमें सर्विस प्रोवाइड करती है फिर सेल करती है थर्ड वन इज स्मॉल बिजनेस ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर सिर्फ 200 या उससे कम एम्प्लॉयज मैनुफैक्चरिंग में इंगेज होते हैं या फिर हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं द फोर्थ वन इज ओवरसी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन जो कि मैनुफैक्चरिंग या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करती है लेकिन हमारी कंट्री से बाहर जा करके इंटरनेशनल मार्केट के अंदर द फिफ्थ वन इज एक्सलेंस इन एजुकेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इंडियन स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करती है द सिक्स वन इज एक्सलेंस इन हेल्थ केयर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्राइमरली इंगेज होती हैं इंडियन सिटीजन्स को मेडिकल सर्जिकल या फिर बाकी अदर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए If you like my video then hit the like button subscribe it press the bell icon and share with your friends